ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വേറൊരു റേഞ്ച് ആക്കാൻ മൈ ജി ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് ഉടൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഉഭയഭാവന സ്ത്രീ വിവേചനം എന്നിവയെ പറ്റി പരിശോധിക്കുകയാണ് റിലാക്സ് ഫ്രീ സെല്ലിലൂടെ ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ സ്ത്രീ സമത്വം ലിംഗ വിവേചനം തുടങ്ങിയ പല മുറവിളികളും നാം ദിനം തോറും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലയാളക്കരയിൽ ഇതെന്താണ് എന്നറിയാത്തവരാണ് മിക്കവരും സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അഥവാ ലിംഗ വിവേചനം എന്നത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പരസ്യമായ നിലപാടെടുക്കുന്നവരെയാണ് പൊതുവെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധരെന്ന പേര് ചാർത്തി നാം അക്രമിക്കാറ് എന്നാൽ ഇത് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് എന്നറിയുക സത്യത്തിൽ എന്താണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന് പഠിക്കുന്നതാകട്ടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വിരലി എണ്ണാവുന്ന ചിലർ ഒഴികെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇതിലേതെങ്കിലുമുള്ള അവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ആൺ മേൽക്കോയ്മയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ പടിപടിയായി വിമോചിത ആയതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇത്തരം പല തട്ടുകളിലായെങ്കിലും ആളുകളെ തരം തിരിക്കാനായത് എന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണെന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിഭജനങ്ങൾ ഒക്കെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഘോരഘോരം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്ന് ബെനവലൻ സെക്സിസം അഥവാ കാരുണ്യപൂർവമായ ലിംഗ വിവേചനം ഇവർ സ്ത്രീകളെ നിഷ്കളങ്കരും ശുദ്ധരും വാത്സല്യവും കരുതലുമുള്ളവരായും അതോടൊപ്പം തന്നെ അബലകളുമായി പരിഗണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരും പുരുഷൻ്റെ പരിരക്ഷ ആവശ്യമായവരുമാണ് എക്കാലത്തും എന്ന് കരുതുന്നു സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കണം പൂജിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ തന്നെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കഴിയേണ്ടവരാണ് എന്ന നിലപാട് ഉള്ളവരാണ് രണ്ട് ഹോസ്റ്റൈൽ സെക്സിസം അഥവാ ശത്രുതാപരമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഇവരെയാണ് പൊതുവെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധരെന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം ഉള്ളവർ പൊതുവെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സ്ത്രീകൾ വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരും പുരുഷനെ വശീകരിച്ച് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ദുഷ്ട മനോഭാവം ഉള്ളവരുമായി കണക്കാക്കുന്നു ബെനവലൻ സെക്സിസവും ഹോസ്റ്റൈൽ സെക്സിസവും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ ആണ് എന്ന് കരുതാമെങ്കിലും നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമല്ല മധ്യത്തിലാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനെ ആംബിവാലൻ സെക്സിസം അഥവാ ഉഭയഭാവന ലിംഗ വിവേചനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ ആംബിവാലൻ സെക്സിസം വരുവാനുള്ള കാരണം തന്നെ സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ഈ മുന്നേറ്റം മൂലം പല സ്ത്രീകളും പല രാജ്യങ്ങളിലും ആണുങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ പുരുഷ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്നവർ നിർമ്മലരായ എന്നാൽ ബലഹീനരായ കുല സ്ത്രീകളായി സമൂഹം തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് ബെനവലൻ സെക്സിസമാണ് താല്പര്യമെന്ന് ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ വക്താക്കളായി തീരുന്നു ആംബിവാലൻ മനോഭാവമുള്ളവർ കുലസ്ത്രീകളെ അംഗീകരിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും തയ്യാറുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമെല്ലാം പുരുഷൻ്റെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ തുനിയുന്നവരാണ് എന്ന മുദ്രകുത്തി അധിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവരുമാണ് ഈ ആംബിവാലൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിദ്വേഷം അഥവാ ഹോസ്റ്റൈൽ മനോഭാവം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ സ്ത്രീ സമത്വവാദികൾക്ക് നേരെ ശാരീരികവും ലൈംഗികവും മാനസികവുമായ അതിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരായി വരുന്നവരും കൂടിയാണ് ഇവരും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളുമായേക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ ഹോസ്റ്റൈൽ സെക്സിസമാണ് കൂടുതൽ അപകടകാരികളെങ്കിൽ ആംബിവാലൻ സെക്സിസംകാർ അവർക്ക് ഉടപിടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയാം ബെനവലൻ സെക്സിസംകാർ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാറില്ലെങ്കിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷൻ്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് സ്ത്രീ സമത്വം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് മനോഭാവത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്നത് തനിക്കൊപ്പം കൂട്ടാവുന്ന തന്നോടൊപ്പം അധികാരമുള്ള സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ഒരുവളാണ് എന്ന് പുരുഷൻ ചിന്തിക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷൻ എന്നത് തന്നേക്കാൾ ശക്തിയും ബലവും അധികാരവുമുള്ള ഒരാളല്ല തന്നെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സഹജീവിയാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്ത്രീ സമത്വവും യാഥാർത്ഥ്യമാകും നന്ദി വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം റിലാക്സ് പ്ലേസിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ ഇൻ റിലാക്സ് പ്ലേസ് നാളെ ഇതേ സമയം ഈ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകളിലും കാര്യമായി മഴ പെയ്യുകയാണ് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് അതിരൂക്ഷമായി നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണ് കളമശ്ശേരി ചങ്ങമ്പുഴ നഗറിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് റെസ്ക്യൂ ബോട്ടിലാണ്
ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ കാണാം എത്രത്തോളം രൂക്ഷമാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം വന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കളമശ്ശേരിക്ക് സമീപമാണ് ഈ പ്രദേശം ചെങ്കമ്പൂഴ് നഗറാണ് കളമശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ രണ്ട് വാർഡുകൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഒൻപത് വാർഡുകളിലാണ് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാണുന്ന അടുത്തൊരു തോടാണ് അതായത് ഈ തൃക്കാക്കര കളമശ്ശേരി ഒപ്പം എടപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു തോടാണ് ആ തോട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ പ്രദേശങ്ങളുള്ള വീടുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിലാണ് അതായത് പത്ത് നാൽപ്പതോളം വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായതാണ് ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം അവരവരുടെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സംഘം അവിടെ നിന്ന് വീടുകളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ പല രീതിയിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഒന്ന് വലിയ ഒഴുക്ക് ഈ തോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ തോട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊടുക്കാൻ അതിൽ ചിലരെങ്കിലും വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം കാരണം ഇത് കാലങ്ങളായി അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി അവർ കാലങ്ങളായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ വീടുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം അവിടെ നിന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് ആ ബോട്ടുകൾ റെസ്ക്യൂ ബോട്ടുകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി അവരെ മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ എന്താണെങ്കിലും പരമാവധി ഒരു പത്തിരുപത് കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം എറണാകുളത്ത് പലയിടങ്ങളിലും അതായത് തുടർച്ചയായി മണിക്കൂറുകളായി എറണാകുളത്ത് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഈ മധ്യ കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല മധ്യ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷമിക്കണം വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലോ അലേർട്ടുകളും റെഡ് അലേർട്ടും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത്തരം ജില്ലകളിലാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത അതായത് അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഈ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വയസ്സായ സ്ത്രീകളുണ്ട് അത്തരം അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ആ റോഡ് വന്ന് കയറുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി അവിടെ മുട്ടോളം വെള്ളം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഈ വീടുകളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരാൾപ്പൊക്കം വെള്ളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അരയാൾപ്പൊക്കം വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത് വലിയ രൂക്ഷത അനുഭവിക്കുന്നു ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ളത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവർ കുറച്ച് നേരമായി ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളമായി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയതായാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിലാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയതും ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം കൊച്ചിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അലക്സ് റാ മുഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കളമശ്ശേരി വി ആർ തങ്കമ്പൻ റോഡിലെ അറുപതിലധികം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ഇവിടെയും സ്കൂബ സംഘം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഈ സംഘം നടന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിരവധി വർക്കുകൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതാണ് ഒരു വിഷയം നാട്ടുകാരനാണോ അവിടുത്തെ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു നാല് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് ഇനിയും മാറ്റാനുണ്ട് എത്രത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കയറിയ ആളുകളെ അവര് ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വന്നല മുതലാണോ ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് വെള്ളക്കെട്ട് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്കാണ് വെള്ളം കയറി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം പെയ്ത മഴയിലാണ് വെള്ളം കയറിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ചയും ഇതേപോലെ സെയിം സ
ഗതാഗതം എസ് കെ എൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതായത് രാത്രി മുഴുവൻ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയും കാറ്റുമാണ് ഉണ്ടായത് ആ കാറ്റിനെ തുടർന്നാണ് കൊയിലാണ്ടി ദേശീയപാതയിൽ പൊയിൽക്കാവ് ടൗണിനോട് ചേർന്ന് വലിയൊരു തണൽ മരം റോഡിന് കുറുകെ ദേശീയപാതയ്ക്ക് കുറുകെ കടപുഴകി വീണത് ഒരു ലോറിയുടെ മുകളിലേക്കും ചരക്ക് ലോറിയുടെ മുകളിലേക്കും കാറിൻ്റെ മുകളിലേക്കുമാണ് വീണത് ആർക്കും വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷേ ഗതാഗത കുരുക്ക് പുലർച്ചെ നാല് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാരണം ഒരു ബൈക്ക് പോലും അതുവഴി കടന്നു പോകാത്ത സാഹചര്യം കുറേ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു ഏഴ് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഈ കൂറ്റൻ മരം മുറിച്ച് ക്രെയിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുകയും ചെയ്തത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ
ഈ ജോലികളൊക്കെ നടന്നു എങ്കിൽ കൂടി വലിയ ഗതാഗത കുറുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയപാതയിൽ വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദീർഘദൂര വാഹനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബസ് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ ഈ ദേശീയപാതയിൽ കുടുങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാന പാതയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ദേശീയപാതയിൽ കുടുങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കനത്ത കാറ്റിലാണ് ഈ വലിയ മരം കടപുഴുകി വീണിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ മഴ തുടരുകയാണ് കനത്ത മഴയല്ല ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളത് ഇന്നലെ റെഡ് അലർട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മഴ കൂടുതലുണ്ട് ഒപ്പം പുലർച്ചെ വരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സിനോജ് തോമസ് ആണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേർന്നത് ഇനി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് ചില ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്രമായ മഴ തുടരുന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ തീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വീടിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് പ്രശ്നമുണ്ടായി വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നുപോയി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സജോ ദേവസിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആദിൽ പാലോടും കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ശ്യാമാർ ബാബുവും തൃശ്ശൂർ നിന്ന് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്തും കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പയും ഇടുക്കിൽ നിന്ന് രാഹുൽ വിജയനും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലെ വിവരങ്ങളുമായി സുധീഷ ധർമ്മനും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആദിൽ പാലോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ആദിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നഗരത്തിലെ മഴ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ കനത്ത മഴയാണ് നഗരത്തിൽ ഇടവേളകളിൽ വിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കനത്ത മഴ ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായി പെന്നു പെയ്യുന്നുണ്ട് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ റോഡ് തകർന്ന സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിൽ ഒപ്പം ഈ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ കനത്ത ജാഗ്രതയിലിരിക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും മുന്നറിയിപ്പ് മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത ഇനിയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണം കേരള ലക്ഷദ്വീപ് കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൽ ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പൊതുവായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്താൽ കോഴി കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അതിതീവ്രമായ മഴ പെയ്യും എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചക്രവാത ചുഴി ഇപ്പോൾ കർണാടക തീരത്തേക്ക് കർണാടകയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് മധ്യൻ മേഖലകളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ തുടരും തീവ്രമായ മഴ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലും തുടരും ഇതോടൊപ്പം വടക്കൻ കേരളത്തിലെയും മധ്യ കേരളത്തിലെയും കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് മറ്റാറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ഒപ്പം വയനാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലകൾ മലബാർ ജില്ലകളിൽ വലിയ തോതിൽ മഴയുണ്ടാകും ഇവിടെ മഞ്ഞ മുല്ല മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴയുണ്ട് മറ്റിടങ്ങളിലും മഴ തുടരുന്നുണ്ട് എസ് കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എന്താണ് സ്ഥിതി എന്ന് അറിയാൻ സജോ ദേവസ്യ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സജോ കണ്ണൂരിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് മഴ അവിടെ തകർത്ത് പെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് അതിതീവ്ര മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ജില്ലയാണല്ലോ കണ്ണൂർ എസ് കെ എൻ തീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് കണ്ണൂർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പൊതുവിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് പുലർച്ചയോടു കൂടിയും മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിരുന്നു രാത്രിയിൽ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു പുലർച്ചയോടു കൂടി ശക്തി കുറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ എമ്പാടും മഴ ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറുതാഴം മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ ജില്ലയിൽ റെ
തലശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ താലൂക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തീരദേശ മേഖലയിലും കർശന ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന നിലയിലേക്ക് മഴക്കെടുതി മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും കർശന ജാഗ്രതയുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇതിനകം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ജില്ലയിലെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ യോഗം കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുകയും ആ ജില്ലയിൽ ആറ് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ഇതിനകം തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നേരിടുക ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ആറ് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നത് എല്ലാ താലൂക്കുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത് ഒപ്പം വില്ലേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി തഹസിൽദാർമാർക്ക് അതിന്റെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നത് ശക്തമായ മഴ ജില്ലയിൽ എമ്പാടും തുടരുകയാണ് സ്കെ ഹജോ ദേവസ്യാണ് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വയനാട്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് തകർത്ത് പെയ്യുന്ന ചില കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട് വയനാട്ടിലെ വിവരങ്ങളുമായി സുദീഷ ധർമ്മൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സുദീഷ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെൻ പലയിടങ്ങളിലും കറുത്ത മഴ തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ചെറിയ മഴ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു വെള്ളക്കെട്ട് സാധ്യതകളൊക്കെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൽപ്പറ്റ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മാനന്തവാടി മേഖലയിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനമായും മലയോര മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം വന്നാൽ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഏതെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ വീട് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളെ ഒരേ സമയം മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മേപ്പാടിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലിയൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതായത് വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മഴ മാത്രമാണ് തുടരുന്നത് എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് അതേസമയം തന്നെ കൃത്യമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പലയിടങ്ങളിലും ട്രക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ പോകുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ മലയോര മേഖലകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മലയ്ക്ക് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മലയോര മേഖലകളിൽ യാ രാത്രിയിലെ യാത്ര നിരോധിക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തഹസിൽദാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇതിനോടകം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ തുടരണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എസ് കെ താങ്ക് യു സുദീഷ ധർമ്മനാണ് വയനാട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവെച്ചത് സൂര്യ മോഹൻദാസ് എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ുള്ള റോഡും പതിയെ മുങ്ങിത്തുടങ്ങി എന്നാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് സന്ദേശം പറയുന്നത് അതുപോലെ പല പ്രേക്ഷകരും അവരുടെ സ്ഥലത്തുള്ള മഴയുടെ വിവരങ്ങൾ നമുക്കൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വാർത്ത വരുന്നത് കടന്നലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ വയോധിക മരിച്ചു അമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ എരുമപ്പുല്ലിൽ മാധവിയാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് ഇനി തൃശ്ശൂരിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും മഴ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാര്യമായി പെയ്യുന്നുണ്ട് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സുർജിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് തൃശ്ശൂരിലെ മഴയുടെ ആഘാതം എങ്ങനെയാണ് മഴ കെടുതി കൂലം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ജില്ലയിൽ എന്തൊക്കെ ജാഗ്രതയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്നത് എസ് കെ എൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ കനത്ത മഴയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയിലും തീരദേശത്തും അടക്കം കനത്ത മഴയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൃശൂർ നഗരത്തിലാണ് നഗരത്തിലും വലിയ രീതിയിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് അണക്കെട്ടിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ഏത് നിമിഷവും ഡാം തുറക്കുമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഈ
നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശം ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാറി താമസിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയതാണ് എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അതിരപ്പിള്ളി നേരത്തെ തന്നെ ഈ മലയിടിച്ചിലടക്കമുണ്ടായിട്ടുള്ള സാധ്യതാ മേഖലകൾ ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്നുകൾ മണ്ണെടുത്ത മേഖലകൾ ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ മലയിടിച്ചിൽ എല്ലാം തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾക്ക് മാറി താമസിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും മുന്നൊരുക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് എസ് കെ താങ്ക് യു സുർജിത് അയ്യപ്പത്താണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മഴയുടെ വാർത്തകളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നിഖിൽ പ്രമേശിന് വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു കുനൂർ ഊട്ടി പാതയിൽ കാർ മറിഞ്ഞ് വയനാട് സ്വദേശി മരിച്ചു നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പുൽപ്പള്ളി കാണികുളത്ത് ജോസ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആളാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് വേളാങ്കണ്ണി തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മേട്ടുപ്പാളയം വഴി വയനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചര മണിയോടെയാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് മേട്ടുപ്പാളയം പോലീസ് അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം ഇടവേള കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എസ് എസ് സന്തോഷ് കുമാർ ഉക്രൈനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉക്രൈൻ ഡയറി നമുക്കിപ്പോൾ പരിശോധിക്കാം ഉക്രൈൻ ഡയറിയിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ഉക്രൈനിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറയും യു എൻ്റെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഉക്രൈനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാര്യമായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് തീവ്രമായ മഴ കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പല ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ബ്യൂറോകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവിധമായ ജാഗ്രതകളും പാലിക്കണം മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തീരദേശത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും പാലിക്കുക എല്ലാവിധമായ ജാഗ്രതകളും കടക്കണം കാര്യം തീവ്രമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അതുപോലെ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം തുറക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഉക്രൈനിലേക്ക് പോകുന്നു ഉക്രൈൻ ഡയറിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡെപ്യൂട്ടി സോപ്പ് ഡോക്ടർ എസ് എസ് സന്തോഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ യുക്രൈനിലെ സഫ്രേഷ്യയിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം തത്സമയം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം താങ്കളുടെ ഉക്രൈനിലെ ജീവിതം ദുസ്സകമല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉക്രൈനിലെ ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സഫ്രേഷ്യയിൽ ഒത്തിരി അഭയാർത്ഥികൾ അഭയാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് യുദ്ധം വളരെ രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് കാരണം ഖാർക്കീവ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും റഷ്യൻ സേന പിന്മാറ്റം ഖാർക്കീവ് സുമി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ റഷ്യ റഷ്യൻ സേന പിന്മാറിയിട്ട് അവര് പ്രധാനമായിട്ടും ലുഹാൻസ്ക് ഡെണസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറിയോപോൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നത് മറിയോപോളിലെ ഒരു ഒരു സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭയാർത്ഥികളായ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയ കുറെ സൈന്യം ഉക്രൈൻ സൈന്യത്തിനെ റഷ്യ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം പേരാണുള്ളത് അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ച വളരെയധികം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാരണം അവരെ യുദ്ധ തടവ യുദ്ധ തടവുകാരായിട്ട് കാണത്തില്ല കുറ്റവാളികളായി കാണുകയും അവരെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു 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 ധാരണ റഷ്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഉക്രൈൻ ഉക്രൈൻ സൈന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രൈൻ ഗവൺമെന്റ് ഉക്രൈൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റഷ്യൻ സൈനികരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താമെന്ന ഓഫറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അവിടെ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന അപ്പുറത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ഈ റഷ്യൻ സൈനികരുടെ ഫോട്ടോയും അവരുടെ വീഡിയോസും കാണുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ജനീവ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് യുദ്ധ തടവുകാരായി കാണുകയും അതനുസരിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ അനുസരിച്ച് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമാണ്
വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവര് ഐ സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് ആണ് അവരുടെ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റ് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ സബറേഷ്യയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവര് എത്തുന്ന ഇവര് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ അവസാനത്തെ സ്ഥലം വാസ്തവത്തിൽ സബറേഷ്യാണ് ഇവിടുന്ന് അവര് ഈ പറയുന്ന ഈ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന ഒരു 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 രംഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരുന്നവരൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം അവർക്ക് പണമില്ല രണ്ടാമത്തത് ഇന്ധനം ക്ഷാമം വളരെ രൂക്ഷമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധാരണ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ പോലും ഇന്ധനം കിട്ടുന്നില്ല സാധാ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇരുപത് ലിറ്ററൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോ അത് പത്ത് ലിറ്ററായിട്ടൊക്കെ ചുരുങ്ങി അപ്പോ ഒരു കാര്യവും ഒരു സാധന സാമഗ്രികളോ ഇല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേറ്റ ആൾക്കാർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അതൊന്നും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതി വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നമാണ് സമരേഷ്യയിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അഭയാർത്ഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എസ് എസ് സന്തോഷ് കുമാർ യുക്രൈനിലെ സഫറേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് അദ്ദേഹം യു എൻ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും യുക്രൈനിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി പ്രേക്ഷകർക്ക് മറ്റൊരു വാർത്ത അങ്കമാലി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വെള്ളം കയറിയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തോപ്പുംപടി ഫോർട്ട് കൊച്ചി തുടങ്ങിയ കൊച്ചിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയെന്ന് കൊച്ചി ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മഴ മഴക്കെടുതിയിൽ പാലക്കാടിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പാലക്കാട് നിഖിൽ പ്രമീഷ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നു തത്സമയം നിഖിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിഖിൽ പാലക്കാട് എന്താണ് സ്ഥിതി പാലക്കാടിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയാണോ എസ് കെ എൻ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജില്ലയിലെ കാലാവസ്ഥ പതിയെ മാറുകയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ ശക്തമായ മഴ ജില്ലയിൽ പെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇടമുറിയാതെ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആളപായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല മഴ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും കാണാനാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മലയോര മേഖലകളിലടക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായ മഴ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ഈ രാത്രി കാര്യമായി പെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് മറ്റും വെള്ളം എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കർഷകർ അത്തരം വിലാപങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധ്യത അതായത് ഈ ഡാം തുറക്കുക സാഹചര്യം അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്തായാലും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ഈ ശക്തമായ കാറ്റോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത മഴയാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ല മഴ രാത്രിക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ശേഷം ശക്തമായ മഴ തുടർച്ചയായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ പോലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളോട് മാറ്റി മാറി താമസിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആളുകളെ ഇപ്പോൾ അവരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട് എന്തായാലും കനത്ത മഴ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ജില്ലയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇടമുറിയാതെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭാഗ്യവശാൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അതായത് മലയോര മേഖലകളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഓക്കെ നിഖിൽ പ്രമേഷൻ ആണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്നു കളമശ്ശേരി ചങ്ങമ്പുഴ നഗറിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു വിശദാംശങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം അലക്സ
ഉപജാതി എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അവരുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റു സാധന സാമഗ്രികൾ കടകൾ അവിടെ അവിടേക്കെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് അരയാൾപ്പൊക്കം വെള്ളം പല വീടുകളിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഏലൂർ ഫയർഫോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാദൗത്യ സംഘം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വൃദ്ധരായവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എസ് കെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഡിൽ നിന്ന് ഈ കളമശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ ചെയർപേഴ്സൻ്റെ വാർഡ് കൂടിയാണ് ചെയർപേഴ്സൺ ഈ നിമിഷം വരെയും സീമാ കണ്ണൻ ഇവിടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതി പറയുന്നു ഒപ്പം കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിൻ്റെതാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹമുണ്ട് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട് പോലും മന്ത്രിയോ അധികൃതരോ ചെയർപേഴ്സണോ ആരും ഇവിടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇതിലും വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അന്ന് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുപകരണങ്ങളും നശിച്ചു അവരുടെ കട്ടിലുകൾ അവരുടെ മറ്റു സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പ് അതെല്ലാം നാട്ടുകാർ ആളുകൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് അവിടേക്കാണ് വീണ്ടും ഈ വെള്ളം ഇരച്ചെത്തിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വലിയ നഷ്ടം അവർക്കുണ്ടാക്കുന്നു അത് സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല അല്ലാതെ തന്നെ വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്പം അകലമാറി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചേട്ടാ ഒന്ന് മാറി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം ആ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കാഴ്ച കാണാം ഒരു കൈത്തോടാണ് ആ വശത്തുള്ളത് ആ തോട് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നൊഴുകി കളമശ്ശേരി വഴി ഇടപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തോടാണ് മഴക്കാലപൂർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഈ തോടിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കാനോ അതിൻ്റെ സംഭരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളൊന്നും നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നില്ല മഴയാണ് വരുന്നതെന്നറിയാം കാലവർഷമാണ് എത്തുന്നതെന്നറിയാം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ഈ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഏലൂർ പ്രദേശങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന ഇടങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലാണ് അങ്കമാലി മേഖലയിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയത് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി അതുപോലെ തന്നെ തോപ്പുംപടി തുടങ്ങി കൊച്ചിയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാണ് അതുപോലെ കാലടി മേഖല ഈ മൂവാറ്റുപുഴ മേഖലയിലൊക്കെ മഴ അതായത് കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലൊക്കെ കാര്യമായി തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എറണാകുളത്തോ ഇടുക്കിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലോ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം പക്ഷേ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ റഡാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് മധ്യ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾക്ക് മുകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഈ മഴ മേഘങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ വ്യാപകമായി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഈ ജില്ലകളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് തീവ്രമായ മഴ സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിശക്തമായ മഴ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിലെല്ലാമായി എറണാകുളത്തും മലയോര മേഖലകളിലും അതായത് കിഴക്കൻ എറണാകുളത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലും ഒപ്പം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എസ് കെ താങ്ക് യു കളമശ്ശേരി വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്നാണ് ആലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ പല ജില്ലകളിലും മഴ അതിശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലയോര മേഖലകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തീരമേഖലകളൊക്കെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരള തീരങ്ങളിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പ്രേക്ഷകർ പാലിക്കണം അതുപോലെ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം ഏത് സമയം തുറക്കുമെന്ന് ജില്ല തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി മലയോര മേഖലകളിൽ
ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ വാഹനമാണ് ഒരു എസ് വി വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമാണെന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ മഴ കാരണം ഈ റോഡ് തെൻ റോഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി തെന്നി മാറി വലിയ താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മഴ എന്തായാലും ഹൈ റേഞ്ചിൽ ശക്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ രാഹുൽ രാജ് ആണ് രാഹുൽ വിജയനാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ചേർന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആർ അരുൺ രാജ് കൊച്ചിയിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നറിയാം അരുൺ രാജ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചി കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ പറയൂ എസ് കെ എൻ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പക്ഷേ ആ എറണാകുളത്തെ സ്ഥിതി അത്ര ശുഭകരമല്ല ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ മഴയിലും ആ വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടതാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് വീണ്ടും ഈ തുടർച്ചയായി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നിർത്താതെ എറണാകുളം ഭാഗങ്ങളിൽ ആ മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടി അടി ഇതിൻ്റെ കൂടി ആ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് വളരെ രൂക്ഷമായി ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ടക്കം ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഈ ഈ ബസ്സുകൾ മാത്രം അകത്തേക്ക് പോകുന്നു യാത്രക്കാർക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അകത്ത് കയറുന്ന ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ള ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഇനി മാറാൻ ഏറെ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ മാലിന്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഈ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരം ആശങ്കകൾ കൂടി ഈ ഇവിടെ എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ജീവനക്കാർ പോലും ഇതിലൂടെ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നാണ് ഈ ബസ് വാഹന വാഹനത്തിലേക്ക് ഈ ബസ് എടുക്കാനടക്കം പോകേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എത്തിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ പോലും വെള്ളം കയറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പല വാഹനങ്ങളും വെള്ളം കയറി ആ വഴിയിൽ ആ നിർത്തി 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 വെക്കുന്ന അവസ്ഥ അവരെ ഇപ്പോൾ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം പോലും ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കാരണം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അകത്ത് നിന്ന് പോലും ജീവനക്കാർ ആ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ആ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് നടന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല വാഹനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്രക്കാരെല്ലാം തന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എവിടേക്ക് പോകാനാണ് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണോ പുറത്ത് നിന്ന് ആ സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വാഹനങ്ങളിവിടെ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ളവർ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡ് അകത്ത് പോയി ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നീട് ഒരു പുഴ നീന്തി ആ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾ പോലും ഈ കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ പോലും ആ നിർ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം ഈ വെള്ളം ആ റേഡിയേറ്ററിലടക്കം കയറുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അസംജാതമായിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഈ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓയിൽ കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ പോലും ഈ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇന്ധനം നിറച്ചു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അടക്കം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാത്രക്കാരും വലിയ ദുരിതത്തിലാണ് കാരണം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ യാത്രക്കാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് ചേട്ടാ എങ്ങോട്ട് പോകാം വാഹനങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും തന്നെ യാത്രക്കാർക്കറിയാൻ യാതൊരു സംവിധാനവും ഇതിനുള്ളിൽ ഇവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ അവിടെ ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആ ഇരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും വെള്ളക്കെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായതിനാൽ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്
എസ് കെ എൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നത് ഈ വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ ബളാൽ രാജപുരം ഭീമനടി ചിറ്റാരിക്കൽ മേഖലയിലെല്ലാം ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ച മഴ ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് രാവിലെ അല്പം ആ മഴ തോർന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നാൽ ജില്ലയിലെ മറ്റിടങ്ങളിൽ അത്ര ശക്തിയായ മഴ ഈ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ ഇല്ല എന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശ മേഖലയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും മഞ്ചേശ്വരത്തും ഈ കുമ്പള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള തീരദേശ മേഖലയിൽ അത്ര ശക്തി ആർജിച്ച മഴയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും അപ്പോഴും ഈ മലയോര മേഖലയിലെ ഈ തുടരുന്ന അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ തുടരുന്ന മഴയാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ജില്ലയിലെ പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ശക്തിയായ മഴയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോര മേഖലയിലും തീരദേശ മേഖലയിലുമാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഈ മലയോര മേഖലയിൽ തുടരുന്ന മഴ ഇന്ന് ഉച്ച വരെ തുടർന്നാൽ തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ പുഴകളിൽ പുഴകൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഈ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ മലയോര മേഖലയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൺട്രോൾ റൂം കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വെള്ളരിക്കുണ്ടിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തുടരുന്ന മഴ അതിപ്പോഴും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലയോര മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ശക്തമായ ജാഗ്രതാ നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തീരദേശ മേഖലയിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം കാസർഗോഡ് മഴക്കെടുതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് തീരദേശ മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഞ്ചേശ്വരം കുമ്പള മേഖലയിലെ തീരദേശ മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകും കടലാക്രമണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആ തരത്തിലും തീരദേശ മേഖലയിൽ ഫിഷറീസിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷ സേനയുടെ കൺട്രോൾ അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് കാസർഗോഡ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് മറ്റൊരു വാർത്ത വരുന്നത് കരിപ്പൂരിൽ വിമാനം വൈകുന്നു എന്നാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ദുബായിലേക്ക് പോകേണ്ട വിമാനം ഇതുവരെ കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനമാണ് വൈകിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മലപ്പുറം ബ്യൂറോയിലെ മൊബിഷീർ പി അക്ബർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്ത മഴക്കാലം എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യക്ഷമ പരിശോധന എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സിനോജ് തോമസ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും സിനോജ് വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതായത് മഴ ആരംഭിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ വാഹന അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ബസ്സുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മൊഫീസൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇവിടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓരോ ബസ്സുകളും പരിശോധിച്ച് വീഴ്ചയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടയറുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുൻപ് ഒരു ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു കാരണം അതിൻ്റെ ആറ് ടയറുകളും ഗ്രിപ്പില്ലാത്ത പഴയ ടയറാണ് ഉറപ്പായും അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ബസ്സിനോട് സർവീസ് ഇനി നടത്തേണ്ടതില്ല ടയറുകൾ മാറ്റി ശേഷം മടങ്ങി വരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയ ബസ്സുകളുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ലാത്ത ബസ്സുകളുണ്ട് എയർ ഹോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ്സുകളുണ്ട് അങ്ങനെ നിയമപ്രകാരമല്ലാതെ ഓടുന്ന എല്ലാ ബസ്സുകൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഫൈൻ ഈടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒത്തിരി വണ്ടികൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തു അതിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും അതിന് ധനം ചേരെ ഞങ്ങളപ്പം തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സെവൻ ഡേയ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് സിനോജ് തോമസ് ആണ് കോഴിക്കോട് എന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യത്തിൽ പോകുന്ന മോർണിംഗ് ഷോ ഏതാനും നി
കയറ്റുമതി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് ഗോതമ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ താപ തരംഗവും ഇതൊക്കെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്ക് അത് പിൻ ആ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിയേണ്ടി വന്നു ചെറിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ലോകം ഒരു ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ മരിയപ്പോളും കൂടി ഏതാണ്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞതോടെ മരിയപ്പോൾ തുറമുഖ നഗരമാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒഡേസയും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കൻ ഉക്രൈൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റഷ്യൻ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെ ഉക്രൈൻ എന്ന രാജ്യം കരിങ്കടലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇനി ഗോതമ്പോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി ഈ ഉക്രൈൻ വഴിയും നടത്തിയിരുന്നു അവിടെയും തടസ്സം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി ബാധിച്ചതോടെയാണ് എസ് കെ എൻ ഈ തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം ടൺ ഇന്ത്യ തന്നെ തുർക്കിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മരിയപ്പോളിൽ കീഴടങ്ങിയ സൈനികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉക്രൈൻ സൈനികരെ അവരെ ഒരു തടവുകാരെ കൈമാറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി റഷ്യയുടെ തടവുകാരെ ഉക്രൈൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം തിരിച്ചും എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലൊരു വാദം വന്നിരിക്കുന്നു അസോവ് റെജിമെൻറ്റ് എന്ന ഉക്രൈൻ സേന അവർ എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം ബങ്കറുകളിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നതാണ് മുറിവ് പറ്റിയിട്ട് പോലും കീഴടങ്ങിയില്ല അവസാനം റെഡ് ക്രോസ് ഇടപെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ അവർ കീഴടങ്ങി അവരെ റഷ്യൻ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ അവർ നാസി കുറ്റവാളികളാണ് അവർ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നൊരു വാദം റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എസ് കെ എൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉക്രൈനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ ഉക്രൈനിൽ യുദ്ധം വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പുട്ടിന് കിഴക്കൻ ഉക്രൈൻ അടങ്ങുന്ന ക്രീമിയ മരിയപ്പോൾ അടങ്ങുന്ന മേഖല ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കോ ആക്കി മാറ്റി ഉക്രൈനെ രണ്ടായി പിളർത്തിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയാണുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ റഷ്യയ്ക്ക് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് മാത്രമാണ് കാരണം ഉക്രൈന് കീഴടക്കം എളുപ്പമല്ല ഉക്രൈനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ആയുധമെടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ആയുധം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീഴടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എന്ന് റഷ്യയുടെ ജനറൽമാർ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സ്കെയിൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു പി ബി ജെയിംസ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിൽ വീണ്ടും ചൈനയുടെ പ്രകോപനം ഉണ്ടായി എന്ന അതിർത്തിയിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു തടാകത്തിന് കുറെ ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം വീണ്ടും മോശമാക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും എന്താണ് പി ബി ജെയിംസിൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ എസ് കെ എം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഇടവേളയിൽ അല്പം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി യാങ് യെൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തി ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ഗാൽവൻ താഴ്വരയിൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ സേന തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത് സൈനികർ വീരമൃത്യു പ്രാപിച്ചിരുന്നു ചൈന പറഞ്ഞത് ചൈനയുടെ ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ചൈനയുടെ ഒരുപാട് പേർ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് അവർ വെളിപ്പെടുത്തി എന്തായാലും അതൊക്കെ മാറി വരികയായിരുന്നു പക്ഷേ പാങ്ങോങ് സോ എന്ന തടാകക്കരയിൽ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ഒരു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യ എന്നിവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിലൂടെ വലിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നു നൂറ് കിലോമീറ്റർ കറങ്ങി വരേണ്ട ദൂരമാണ് ഒഴിവാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പാലം കൂടി വരുന്നു ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നെത്തിയ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അടക്കമുള്ള മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിർത്
ആ ജെയിംസ് മറ്റന്നാൾ ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടി പിന്നോക്കത്തിലാണ് എന്ന് അവർ പിന്നിലാണെന്ന സർവേകൾ വരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ചൈനയോട് താല്പര്യമുള്ള ലേബർ പാർട്ടിക്ക് മുൻതൂക്ക മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയും വരുന്നു അപ്പോൾ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ മറ്റന്നാൾ അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രമുണ്ട് അവിടെ എസ് കെ എൻ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് സഖ്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ അംഗമാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ അമേരിക്ക അപ്പോൾ കോഡ് സഖ്യത്തിലൊരു ശക്തരായിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്കോട്ട് മോറിസൺ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കടുത്ത ചൈന വിരുദ്ധനാണ് ഇതുമാത്രമല്ല ചൈനയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യാപാര സഖ്യമായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ചൈനയിൽ നിന്നും തിരിച്ചും കയറ്റുമതിയും പക്ഷേ ആ ബന്ധം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മുറിഞ്ഞുപോയി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവർ ശത്രുക്കളാണ് ഈ ഇടയിലാണ് സ്കോട്ട് മോറിസൺ ഇപ്പോൾ എലക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ ആന്റണി ആണ് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൽബനീസ് ആന്റണി ആൽബനീസ് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചൈനയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ഇവൻ ഇന്ത്യ പോലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണുന്നത് മറ്റന്നാളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടുത്തെ സഖ്യത്തിൽ ലേബർ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരു തീരുകയും ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്വാഡ് സഖ്യം ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ക്വാഡ് സഖ്യം ദുർബലമാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കും ഈ വാർത്ത അത്ര ഗുണകരമൊന്നുമല്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഈ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് ആന്റണി ആൽബനീസ് എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എസ് കെ ആ ജെയിംസ് ഈ ശ്രീലങ്കയുടെ ഒരു നയവിധ്യാനത്തിന് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു അതായത് ഈ ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്ത് ഈ തമിഴരും സിംഹളരും ഏറ്റുമുട്ടിയ ആ കാലത്ത് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇപ്പോൾ സിംഹളർ ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നു കൊളംബോ ആ കാര്യത്തിൽ തമിഴരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് തമിഴ് വംശജരെ എസ് കെ എം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു കാലത്തും തമിഴരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവിടുത്തെ സിംഹള ഭൂരിപക്ഷം തയ്യാറായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ രാജപാക്സേമാരാണ് ഈ തമിഴരെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നതിനും പുലിപ്രഭാകരനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇപ്പോൾ രാജപാക്സേമാർക്കുള്ള എതിരെയുള്ള വികാരം തമിഴർക്ക് അനുകൂലമായൊരു വികാരമായി അവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയ സംഭവമാണ് നയമാറ്റമാണ് എസ് കെ എൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ അവരുടെ വിജയദിനമായിരുന്നു തമിഴരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ശ്രീലങ്കയിലെ സിംഹളരും ഭരണകൂടവും രാജപാക്സേമാർ വിജയിച്ച ദിവസമായിരുന്നു ആ വിജയം കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ തമിഴരെയും സിംഹളരെയൊക്കെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ട് പ്രക്ഷോഭകർ മാറ്റി അത് തന്നെ തമിഴരെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സിംഹള ഭൂരിപക്ഷം ഓർക്കുന്നതും അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ അവർ അനുശോചിക്കുന്നതും ഇത് വലിയൊരു നയമാറ്റമാണ് രാജപാക്സേമാർക്ക് അവരുടെ സിംഹള ഭൂരിപക്ഷത്തിലും തമിഴ് മേഖലയിലും സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പിൽ രാജപാക്സെ ഗോത്തബായ രാജപാക്സെ വിജയിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ചോർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയായിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും ഒപ്പം തന്നെ എസ് കെ എൻ അവിടെ പെട്രോള് നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ അടിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡീസലുണ്ട് പെട്രോൾ തീർന്നു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ധനക്ഷാമവും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും തുടരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു പി പി ജെയിംസിന് ഈ വിദേശ വാർത്തകളുമായി പി പി ജെയിംസ് നാളെ ഇതേ സമയം ഈ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു പുതത്താൻ കെട്ടിന്റെ പത്ത് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി പതിനഞ്ച് ഷട്ടറുകളാണ് ഡാമിലുള്ളത് ഡാമിന്റെ എട്ട് ഷട്ടറുകൾ ഒരു മീറ്റർ വീതവും രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ വീതവും ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡാമിന്റെ ഇരുകരകളിലും താം പുതത്താൻകെട്ടിന്റെ ഇരുകരകളിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റായിരിക്കുന്നു അസമിൽ പ്രളയം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നു എന്ന വാർത്ത വരുന്നു പ്രളയത്തിൽ മരണം ഒൻപതായി ഇരുപത്തിയേഴ് ജില്ലകളിലായി ആറ് ലക്ഷത്തോളം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു സോറി ആറ് ലക്ഷത്തോളം പേരെ പ്രളയം ബാധിച്ചു എന്ന കണക്ക് വരുന്നു നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തോളം ആളുകളെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ബൽറാം നെടുങ്കാടി ഡൽഹിയ
കോപ്പിലി നദിക്ക് റെഡ് അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മപുത്ര ബരാക്ക് നദികൾക്ക് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബരാക്ക് താഴ്വരയാണ് ഇത്തവണ പ്രളയം അതീവ രൂക്ഷമായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ താഴ്വരയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശമായ ഹൊജായിൽ പ്രളയം രൂക്ഷമായി ബാധിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ ഇവിടെ നിന്നും സൈന്യം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു എന്തായാലും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും സൈന്യവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സജീവമാണ് ഈ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പല ജില്ലകളും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി അസമിൽ ഉണ്ട് എന്തായാലും റോഡ് മാർഗം ഉള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഊർജിത നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു വശം മാത്രം ഗതാഗത യോഗ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ റോഡ് ഇത്രയും വേഗം തന്നെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകാമെന്ന ഉറപ്പ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ബൽറാം നെടുങ്ങാട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ചേർന്നത് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കണക്ക് ലക്ഷ്മി സുരേഷ് ഡൽഹി ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് വീണ്ടും രണ്ടായിരം കടന്ന കോവിഡ് കണക്കുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി പത്ത് മരണവും ഉണ്ടായി ഇതാണ് ദേരിയ ഒരു വർധന ഉള്ളതുപോലെയാണ് കണക്കെട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മഴക്കെടുതിക്ക് ഇടയിലെ വാർത്തയിലും നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്ത നമ്മളെ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്നു പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില വീണ്ടും കൂട്ടി ഗാർഗിയ സിലിണ്ടറിന് മൂന്ന് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായി ഉയർന്നു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഏഴ് രൂപ കൂട്ടി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില രാഹുൽ സുരേഷ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു രാഹുൽ വിവരങ്ങൾ പറയൂ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും പാചക വാതക വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഗാർഗിക സിലിണ്ടറിന്റെയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെയും വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർഗിക സിലിണ്ടറിന് മൂന്ന് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ പതിനാല് ദശാംശ രണ്ട് കിലോയുള്ള ഗാർഗിക സിലിണ്ടറിന് ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ നൽകണം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഇന്ന് ഏഴ് രൂപയാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് പത്തൊൻപത് കിലോയുടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ദശാംശം അൻപത് രൂപയാണ് ഇനി നൽകേണ്ടത് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പാചകവാതകത്തിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ പാചകവാതകത്തിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ വില ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിലയിൽ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അമിതമായി തുക ഈടാക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പാചകവാതകത്തിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്നു എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം കോൺഗ്രസിന് പരാജയ ഭീതി ഉണ്ടാകും വല്ലാത്ത വെപ്രാളം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിന് പരിഹാരം ഇതാണോ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കൾ തൃക്കാക്കരയിലെ നേതാക്കളല്ല വളരെ നീചമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നേതാക്കളെ ആക്ഷേപിച്ചു ഇപ്പോഴെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശക്തമായിട്ടെതിരായിട്ട് അകത്ത് നിയമസഭക്കും പാർലമെൻറ്റിനകത്തും ഒക്കെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചില്ലേ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നേതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ ദയാഹരിജിയുമായി നിൽക്കുകയല്ല ആം ആദ്മിയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഡൽഹിയിൽ തോൽപ്പിച്ചത് ദയനീയമായി തോൽപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസിനെ പഞ്ചാബിൽ തോൽപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസിനെ നിലം പരിശാക്കി ആ ആം ആദ്മിയുടെ മുമ്പിലല്ലേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നിൽക്കുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാ തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അടുത്ത കാലത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറിലധികം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയി ഇപ്പം മണിപ്പൂർ മേഘാലയ മിസോറാം അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരൊക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് ഗുജറാത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പോയില്ലേ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതാ കോൺഗ്രസ് എന്ന് മനസ്സിലാക
ജയരാജന്റെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ണൂരിൽ എന്തും പറയാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നതാണ് ജയരാജന്റെ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രി ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഒരു അതിരുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കേരളത്തെ അതിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്തും പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണോ ചിന്തൻ ശിവരം സമ്മാനിച്ചതെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയെ നീചനെന്ന് വിളിച്ചതിന് മണിശങ്കരയർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ കെ സുധാകരനെതിരെയും നടപടിയെടുക്കണം എന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുടെ ആവശ്യം മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്കും സ്റ്റോറികളിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കുന്നു സിജു വിൽസൺ നായകനാകുന്ന വരയൻ നാളെ തീയറ്ററിലെത്തുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം ജിജു ജോസഫ് ആണ് ഈ ചിത്രം സംസാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈദികനായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ സിജു വിൽസൺ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സിജു വിൽസൺ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഇനി ഈ നാട്ടിൽ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റയാളെയുള്ളു ഹലോ നമസ്കാരം ഈ മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് മുതൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള സിനിമകളിലൂടെ നമുക്ക് ഏറെ പരിചിതനായിട്ടുള്ള സിജു വിൽസനാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സിജുവിൻ്റെ വരൻ സിനിമ ഇരുപതാം തീയതി റിലീസാണ് സിജു ഈ മലർവാടി ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളും ഇറങ്ങുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് വരൻ്റെ ഒരു ഞാൻ തിരക്കഥയൊക്കെ ഒരു ഫാദറാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സിനിമ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് തിരക്കഥ ഫാദർ എഴുതിയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പക്ഷേ തിരക്കഥ ഉഗ്രനാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിലി എൻ്റർടൈനറാണ് സിനിമ പുതുമുഖ സംവിധായകനാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പുതുമുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളി ഭംഗിയായിട്ട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും സിജുവിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നൊരു നടനാണ് അപ്പോൾ മലർവാടിയിലുള്ള സിജു അല്ല പിന്നീട് ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ അതല്ല നമ്മൾ അവസാനം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സിനിമ കഴിയും തോറും ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കിട്ടിക്കിടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ വളരെയധികം മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കരിയർ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് പ്രേക്ഷകർ പറയണം കരിയർ ബെസ്റ്റ് ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ കരിയർ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിരക്കഥയായിരുന്നു അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയറും കൂടി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവാം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ശരികളെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറിയാം ശരിയായിരുന്നു തെറ്റായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അത്രയും വരുന്നൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാർത്ത അതിശക്തമായ മഴ കേരളത്തിൽ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും വടക്കൻ തമിഴ്നാടിനും കർണാടകത്തിനും സമീപമുള്ള ചക്രവാത ചുഴിയും തമിഴ്നാട് മുതൽ മധ്യപ്രദേശ് വരെയുള്ള ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് തുടർന്നും അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓർമ്മ ദിനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് പരിണാമം പോലെയുള്ള കൃതികളുടെ വ്യത്യസ്തമായ രചനാശൈലി കൊണ്ട് മലയാളികളെ അമ്പരപ്പിച്ച എം ബി നാരായണപിള്ളയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം തികയുന്നു നാണപ്പൻ എന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിച്ച് നാരായണപിള്ള ഒരു ചട്ടക്കുള്ളും ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എഴുത്തിലെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും പതിവുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ എം ബി നാരായണപിള്ള നിർഭയം ലംഘിച്ചു എഴുതിയതിൽ ഒരു വാക്കു പോലും പൊള്ളയായിരുന്നില്ല എല്ലാ വാക്കിലും നിഗൂഢമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒരേ സമയം ഗൗരവതരവും കറുത്ത ഹാസ്യത്തിന്റെ മേൽക്കുപ്പായ മണിഞ്ഞതുമായിരുന്നു എം ബി നാരായണപിള്ളയുടെ എഴുത്ത് ഒരു ചട്ടക്കൂടിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ നാരായണപിള്ളയെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ഇതിവൃത്തത്തി
എഴുത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിത രീതികളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നിർഭയം വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച എം ബി നാരായണപിള്ള മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ കഥകളായിരുന്നു സ്വന്തം കയ്യൂപ്പ് പതിഞ്ഞ ആ ജീവിതാഖ്യാനങ്ങൾ മലയാളികൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാ കാലവും ജീവനോടെ തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കും റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ജിതിന എക്കയുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് സന്ദേശം ജന്മ ജന്മ ജനശതാബ്ദി ട്രെയിൻ ചോർ നൊലിക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ജിതിന എക്കയുടെ യൂട്യൂബ് സന്ദേശം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് തൃക്കാക്കരിലെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ലത്തി നോട്ടുകളിൽ അവകാശവാദവുമായി എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയുടെ സ്വാഭാവിക ചോയ്സ് ജോ ജോസഫ് ആണെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഉയർത്തുന്ന ക്രിയാത്മക വിമർശനങ്ങൾ സർക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളും തീരദേശത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പ്രത്യേക പരിഗണ പരിഗണന നൽകിയെന്നും വിശ്വാസികൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പി രാജീവ് ട്വൻ്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ വോട്ടർമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നാച്ചുറൽ ചോയ്സ് ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫാണ് എല്ലാ ക്രിയാത്മകമായ വിമർശനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ഉൾക്കൊള്ളും തെറ്റായവ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ തുറന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എത്രയോ കാലമായി തീരദേശവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംരക്ഷണ പ്രശ്നം കേന്ദ്രമന്ത്രി സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം അഞ്ചും ആറും പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിൽ അതേ ഗവൺമെൻറ് അന്നൊന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയല്ലേ ഈ ഗവൺമെൻറ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരദേശവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭ അധികാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഇടപെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് പിന്നെ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ വോട്ടർമാർ അവരുടെ വിശ്വാസികൾ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് സാധാരണ കരുതാറ് സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയുടേതെന്ന് വി ഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മത്സരിക്കാതിരുന്നത് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാകും സഭകളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ട അത് ഒരു കാര്യമല്ലെന്നും സഭകളുമായി യു ഡി എഫിന് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അവർ മത്സരിക്കാതിരിക്കുന്ന തീരുമാനം തന്നെ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് കാരണം അവർ സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അവർ മത്സരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും എല്ലാവരൊന്നും ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം പരസ്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അവരെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്കൊന്നും ഒരു സഭയെയും നമ്മൾ ആരും ഇതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചിറക്കില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും അവരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെയിട്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന യു ഡി എഫ് സംവിധാനവുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഈ രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഷെഫീദ് റാവത്ത് ഈ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഷെഫീദ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ രണ്ട് വോട്ട് ബാങ്കുകളാണ് ഒന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റിയും അതേപോലെ ലത്തീൻ സഭയും അതല്ലെങ്കിൽ ലത്തീൻ വിഭാഗവും സ്വാഭാവികമായും ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും ഇനി നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തെയും ഒപ്പം ചേർക്കുകയാണ് ഇടത് വലത് മുന്നണി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടതുമുന്നണിയുടെ നിലപാടാണ് ഇടതുമുന്നണി ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഒരു സ്വാഭാവിക ചോയ്സ് ജോ ജോസഫ് തന്നെയാകുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ട്വന്റി ഫോറിനോട് മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കിയത് ക്രിയാത്മക വിമർശനങ്ങൾ അതായത് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഈ സാബു ജേക്കബ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ നേരത്തെ മന്ത്രി പി രാജീവ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വലിയ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ഉയർത്തുന്ന ക്രിയാത്മക വിമർശനങ്ങൾ സർക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നും അതേസമയം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ തുറന്നു കാട്ടുമെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ വികസനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി വോട്ടർമാർ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇടതുപക്ഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് വലതുപക്ഷവും സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഉള്ളത് ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരിക്കാതിരുന്നത് തന്നെ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണെന്നും സർക്കാർ വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവരെ വ്യവസായശാലകളടക്കം ദ്രോഹിച്ചുള്ള നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ കടന്
താങ്ക് യു ഷിബിദ് റാവത്താണ് നമുക്കിപ്പം ചേർന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രീരാജ് ഗുരുരാജിൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് സന്ദേശം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇ കെ നായനാരുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണെന്ന് നിങ്ങളെന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് താങ്കൾ എനിക്കൊരു പരാതിയുണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഈ പരിപാടി കണ്ടില്ല വളരെ വിപുലമായി വളരെ വിശദമായി ഇ കെ നായനാറെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു അത് ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സഹോ സഹോദരൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നീതി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പന്തളത്ത് നടു റോഡിൽ വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കയറി യുവാവിൻ്റെ ഭീഷണി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ജോജൻ ബിലിഫ് എന്നയാൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം നഗരത്തിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയത് വാഹനത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ ജോജനെ പോലീസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് ജോജൻ ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി എസ് ശ്യാം കുമാർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്യാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇയാൾ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി കയറിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനം കാണിച്ച് നിലത്ത് വീണ ജോജന്റെ സഹോദരൻ മൊട്ട വർഗീസ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇയാളും പന്ത്രണ്ടോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയായിരുന്നു സഹോദരന്റെ മരണത്തിൽ നീതി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആയുധങ്ങളുമായി ജോജൻ എൻ സി റോഡിലെത്തിയത് തുടർന്ന് ആദ്യം ഒരു പാണ്ടലോറിയുടെ മുകളിൽ ചാടി കയറി അവിടെ നിന്ന് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും എത്തിയപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സറിന്റെ മുകളിൽ കയറുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറോളമാണ് എം സി റോഡിൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും ഇയാൾ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതിനിടെ മഴ പെയ്തപ്പോഴാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സറിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇയാൾ കാൽ വഴുതി നിലത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ഇതിൽ നടുവിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് പോലീസിന് ഇയാളെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കീഴടക്കി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനായത് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായും പന്തളം പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇയാൾക്കെതിരായിട്ട് പന്ത്രണ്ടോളം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ പന്തളം സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമുണ്ട് പ്രമുഖ ഐസ്ക്രീം ബ്രാൻഡായ കിവി പ്രീമിയം ഐസ്ക്രീം പുത്തൻ ചുവടുമാറ്റത്തിലേക്ക് മോഹൻലാലിനെ കിവി പ്രീമിയം ഐസ്ക്രീമിൻ സെൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗുണമേന്മ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഫ്ലേവറുകളും മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുമെന്നും പരസ്യ ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും കിവി പ്രീമിയം ഐസ്ക്രീം ഡയറക്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചു ബുൾബുൾ എന്ന ഇരട്ടത്തലച്ചി പക്ഷിയുടെ ജനനവും വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളും പകർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വയനാട് ക്യാമറമാൻ വിജിത് ഊർക്കടവ് മുട്ടയിട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നതും കൂടുവിട്ട് പറന്നകലുന്നതുമെല്ലാം ഒരു മാസത്തിലധികം നിരീക്ഷിച്ചാണ് വിജിത് ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിലേക്ക് പകർത്തിയത് റെഡ് ബിസ്കറ്റ് ബുൾബുൾ എന്ന പൂർണ്ണ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി അറിയാം ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ
വിജി തൂർക്കടവാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് താങ്ക് യു വിജിത് മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നന്നായിരിക്കുന്നു കിബിഡപ്പ് ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്